Denne dagen drog jeg på tur alene med Lasha, for Holms han hadde vondt i magen og han hadde ikke lyst på noe tur. Det var synd for han, for været var strålende, og det var ikke like bratt som dagen før. Turen gikk rett inn over Svanet i dalen, opp til en landsby lenger inne med mange soverdigheter langs veien. Mens vi gikk så spurte jeg Lasha ut om hvordan det egentlig var med blodhevn og sånn i Svanet i. Lasha forklarte meg ganske fint hvordan blodhevn-prinsippet fungerer. Dersom en person drepte en annen, så måtte familien til den drepte drepe morderen. Når dette var gjort, så var saken i utgangspunktet ut av verden, men av og til så følte familien til morderen det annerledes. Kanskje de følte at det første drapet var fullt berettiget. Og dermed så følte de at de måtte drepe morderens morder. Og da måtte jo familien til den drepte drepe morderens morder og morder, og vips, så hadde den en familiekrig gående. I Svanheti er det da vanlig at lokalsamfunnet griper inn, og så sier de «Nei, nå må dere stoppe!» De eldste fra hver familie må da møtes og forhandle fram en fredsavtale. Så må de gå i kirka og sverge på et ikon om at de fra nå av skal holde fred med hverandre. Dette syntes jeg egentlig hørtes ut som en helt grei ordning, tatt i betraktning at de ikke hadde noe fungerende rettssystem der oppe. Så jeg satt jo egentlig i grunn igjen med et ganske positivt inntrykk av hele blodhevnopplegget. En av de tingene Lasha skulle vise meg denne dagen var en gammel kirke. I Svanet i Kryrda kirker, det er nesten så det er en kirke per familie. Den kirka vi skulle se på, den ble delt av tre eller fire familier, og den var plassert inne på tunet på en av gårdene der. Nøkkelen var vanskelig å oppdrive, for ansvaret for å passe på denne gikk på omgang mellom familiene. Etter litt venting så kom de allikevel med den, og jeg fikk se hvordan det så ut inni. Den største severdigheten i kirka var nok samlingen med ikoner, som de viste fram med ærefrykt. Det som alt de fortalte meg var sant, så var de utrolig gamle. Jeg lot meg i alle fall imponere. Mr. Lasha minnte meg om det han hadde fortalt meg tidligere, om hvordan han hadde pleid oss å gjøre fred ved å gå i kirke og sverge på et ikon. Og så henleder han oppmerksomheten min på prekestolen eller alter eller hva det var for noe. Der var det mange hakk langs sida. Han forklarte meg det at hver gang de hadde gjort fred, så hadde de lagd ett hakk i sida. Nå talte ikke jeg akkurat hakken og sånn nøyaktig, men jeg tipper det kan ha vært 150-200 hakk. 200 blodhevn-familiefeider på de 900 årene siden kirka ble bygd. Og dette er bare mellom de fire familiene som delte på denne ene kirka. Til å bo så idyllisk til så var de egentlig ganske glad i å slåss disse her svaneterene. Jeg burde kanskje skjønt tegninger etter alle de familietårner som sto overalt. Og nå ville Lasha at vi skulle opp i et av disse tårene. Lasha hadde en kamerat som bodde på en gård som lå langs ruta med fulgte oppover dalen. Både kameraten til Lasha og resten av familien syntes det var stas å få besøk, og vi fikk både vann og hjemmelaget yoghurt. De hadde selvfølgelig et familietårn, og dette tårnet hadde vi fått lov til å komme inn og opp i og se på. Dette er altså veien opp til tårnet. Øh... Litt i denne klatringen involvert. Det går bra. Å, 
You can maybe film me while I climb. <laughs> Where am I? Skål så da. Det er snart man skjønner på vinduet for det. Jeg har også gass å gjøre det. Thanks. Så går man på toppen. The upper side. There are too many stones and when it was warm, yes. we used this stone to throw. Yes, to throw. <laughs> Dette var altså svanetenes måte å forsvare seg på så langt tilbake som på 900-tallet og frem til... Ja, det var egentlig det jeg lurte på. Hvor lenge hadde tårnet vært i bruk? Når gikk de ut av aktiv tjeneste som forsvarsverk? Until 20th century, beginning of 20th century. But does he know when this tower was? Hvor løser det skal jeg ha kommet igjen nå hvis han var ved? In 9th century. Only when Russians came. Ah, yeah. You no, know? we had all. In all our, our life, we had too many problems with Russia. Yes. Also, we love to be free, and they don't like it, and so to keep our tradition, our soul, our heart, it's a, it's a, these buildings was important to save your family, your village. So it was an ancient period good building. Yes. Oh.